Riko mwanangu. Mwanangu una badiliko kubwa sana. Yaani ukiamka kazi yako ndio hiyo ya kukaa kucheza game. Unashindwa hata kuokota kuokota mwanangu kufanya usafi hapa sebleni. Hmm. Chai yako mwenyewe unashindwa pia kwenda kujipikia. Mimi nije nikupikie nikutengee kweli. Hizi ni kazi za kufanya kabisa. Hizi ni kazi za kufanya kazi like so mimi. Ni sawa unachokisema lakini mfanya kazi mwanangu si bado tunamtafuta. Sasa hivi uko wewe na mimi. Kunisaidia mimi ni hasara kwako mwanangu. Mama. Kwa hiyo ulikuwa unatakaje? Nilikuwa nataka mwanangu ukiamka angalau msaidie kupanga panga vitu na jichemshia chai mwenyewe. Mwanaume mimi. Ha? Nene nene nijipikie mwenyewe chai. Umebadilika mwanangu. Tangu umerudi umebadilika sana. Lakini kuna majukumu mengine anatakiwa ayafanye mwanamke. Mimi ni mwanaume mama. Na mwanamke mwenyewe apatikane kufanya kazi ambayo atakayeweza kushughulikia kazi zote za huko ndani. Mwanangu fanya kazi na mtafuta. Sasa ina maana kwa mama yako pia kumsaidia. Na kusaidia kazi nipange pange vitu. Ah, mama, mimi mwanaume. Kwani ni haramu kumsaidia mama yako? Ah, ah kuna uharamu hapo mama. Wewe we, we, ni mama yangu ninapaswa nikusaidie lakini sio katika kazi kama hizi. Yeah. Hizi kazi anatakiwa mfanye kazi aweze kuja kuzifanya huko ndani. Na malipo ni kitu tu kawaida. Tatizo sio kulipwa. Tatizo mfanya kazi hatujampata. Na tukiwa hatujampata mwanangu, wewe una huruma na mimi mama yako? Uwezi kusema leo wacha na mimi nimsaidie mama akija akute mama nyumba ni safi. Sasa sikiza mama. Endapo pale mfanye kazi atakapopatikana ndio atakuja kufanya hizi kazi. Lakini mwanaume kama mimi mama hmm? kufanya hizi kazi wewe uone unanikosea. Ah. Tutafanya kazi. kazi. Tutafanya fanya hizi kazi. Riko. Mama. Eh. Hey. Sure. Ali Yani kwa mtu mwenendo kwa kusubisha mtoto wake mwanangu mimi ni mali. Sio kama. Lakini jambo hili wako nisaidia ni wewe. Kuhusu mwanangu, unajua kuhu mwanangu, tangu karubi masomoni, hame badilika ajabu. Yani yule, si wakusuza kikombe, siyo wakuokota kitu kilicho dondoka, yani hata ule mto, hawezi kuokota. Kuchati, game, sim. Yani ndio kazi yaki, yani huwezi kuamini chai ya kunywa yeye ni mpikie pili. <laughs> na ukimwambia mwanangu kwa nini usijaribu hata kunisaidia kwambia mama kazi hizo zinafanywa na mwanamke sio mimi mwanaume hmm. lakini shoga yangu la asiwa situ hao ni watoto wa kiume what ndio tabia zao yani yani ukupata mtoto wa kiume mwenye kazi zake ni kumi kwa mmoja eh ah. kwangu mimi zimezidi hamna twende kwenye kufua yule sio mfuaji kama sijaina makufua nguo zake na ukifua ukianika atakavaa nguo nzuri bana <laughs> hataki kuvaa nguo chafu Na ukiachie hapo kubwa zaidi ambalo linaninyima amani. Yaani hili ndio kubwa. Kama nataka ushauri ndio hapa pa kunishauri wewe sasa. Niambie chogani. Chogangu mwanangu huyu sijawahi kusikia na msichana. Sijawahi kusikia hata kwenye simu anaongea na wasichana ile wanavyoitana vijana baby baby sijawahi kuisikia. <laughs> yaani Sijawahi kuona hata siku moja. Yaani hata ile huyo mkuu wangu tu kusahau ka message tu japo kapite kwangu. Hmm. Sasa hilo ndio nalo kutia pressure wewe. Ah. Mtoto wako anakuheshimu. Ah, sio kwa hata yeye mwenyewe pia anajiheshimu. Kwa sababu gani? Mm. Unajua sisi wazazi. Hata kama ukiambia mwanao kaharibu. Mzazi si unaletewa kesi. Mm. Mwanao kaharibu kwangu ni nani? Utakuwa mkali mtoto huyu ana adabu nne lakini roho ni kwako. Mm. Unasema mwanangu kakua sasa hakuna hata ukitoka toka kwa wenzio hata siku moja kunyoshwa kidole mama huko yule hakuna wewe usiwe na siwa sio shogani kila kitu kitakuwa sawa mimi nitakusaidia la ishadi wewe tulia tu yani na bali bambi 
مشوره Nilisha waikuwa na wasichana wengi sana Na mpaka sasa bado ni nao Wala? Ya? Nye kusikia Wala siyai Kuwa na ukiwa na wala Ni kweli wana mwanamke mzuri sana. Una kila vishawishi vya kumshawishi mwanaume mwenye hisia zake. Lakini sitaki kuamini sana kwamba hauna mwanaume kwa wakati huo. Niko. Mimi ningekuwa na mwanaume, sasa hivi nisingekuwa hapa. Kwa nishe hisia zangu kwa hapo. Mbona nifikirie? Unapotaka kumleta mfanya kazi ya pandani, huo unamchunguza tabia yake, hau unamleta tuwa pandani. Unapotaka kumleta mfanya kazi katika nyumba hii, mama kitu cha kwanza kukifuata ni kuangalia menendo yake ya tabia yake pala ipotoka, mpaka hapa napofikia kwa ajili ya tusisi na utalama wetu. Unifanya haraka mwana. Wewe ukupike yako pandani, huna mtu wa kukana ya? Kutuwa mwanangu kupeke yako, mimi roi na niuma mzazi wako ni kaona hapana. Yule ni rafiki yangu, buwana mwanangu ni mpweke. Kikitoshe mwanangu, hata chochote hawezi. Yule angalau waji ya kusaidi, saidi ya bandani. Sasa mama, mimi, 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 simtaki unafanya kasi. Hmm? Simtaki. Mimi ule binti na shinda nae na mjua tibia zake, mwanzo wake, mpaka mshu wake. Mimi naomba ondoke umdani. Unamleta ni tutuma, mwema mama, mimi simtaki umtunda. Simtaki. Tandoto. Sawa. Nimekuelewa hila mvumilie kwa kipindi hiki nikiwa bado unatafuta msichana wa kazi, saa? Eee, aende. Au kwa kwa lipotoka. Aende. Msichana na 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 kili mbofu. Msichana, msichana na kia wa kazi umundani. Aende uko na poenda. Shinda mimi. Eee, njoo. Mimi. Kazi ni mbebe siwe. Yo, sintaniye. 
Yaani usinichanganyie habari yenu. Sikiliza yule kijana mwanzo. Nimefanya nje zangu zote. Sio nani jua? Mimi sikosea kazi zangu. Sio nani leo? Na kuelewa. Nimefanya kila ninalojua. Yule kaka haniangalia. Nimepita dada na kanga moja. Haniangalii. Nimeenda kwa nimemfulia. Mara nafanya hivi. Sijicho kuniangalia hivi. Mhm. Haniangalii ndugu yangu. Sitaki kuamini yenu au unoniambia. Mimi mwenyewe nimejishangaa. Sijui mwanzo bado niangalia sio yake. Hivi ulivyo yenu mdogo wangu. Mwanamme rijali kweli anaweza akashindwa na wewe. Manjuju manjuju yako yani mejia bare bare yako yani yale kujibebisha bebeshe. Sijuta nianze hapo kwa sababu simulie. Haya unaonipa ni mapi ya mimi sitaki umbea wako. Kama habari zimengaa niambie hapa nipige vigelegele. Vigelegele gani shoga yangu? Mimi ningeka yule kaka angeingia hapa mbona sasa hivi tungekuwa tunakula maisha. Na muone imani mama Riko. Mwanaji mwanamme la maana. Jitu nakwambia wenda nalo unakojisikia. Kumbe muogoje ngombe. Hii leo ni habari mpya mimi. Nitakuwa na tatizo. Nini ni sibu? Mwanamme kweli, rijali kweli. Enjo mdogo wangu wewe ulivyo aruke. Na mimi mwenyewe nashangaa. Mmm. Mwenyewe nashangaa. Ana shida shoga yangu. Tatizo lipo. Eh. kusema mimi. <laughs> Lango likitimia ndio mtasema. Ah. <laughs> Kilicho nileta. Mm. Nina shida na msichana wa kazi. Nataka wa aina gani? Hawajawe jani. Kwa mimi binafsi yangu. Sina masharti mm. aliyozidi. Mm. Nataka msichana mwenye nidhamu anayejua wajibu wake na anayefanya kazi kwa kujituma na asiwe ndokozi dokozi si unajua kuna watu wengine ukishamweka ndani wewe ukiweka yanaamisha ndio kwa hiyo mimi nataka hivyo tu lakini ile mwanao kijana na masharti yule yani ukimpelekea msichana wa kikosa kuelewana nikelele ndio ndio ukirudi anakuambia mama huyu simtaki muondoe au anatongoza hapana kwa hapo na hmm. na kukatalia. Hajawatongoza ila mwanangu jinsi alivyo. Hatakagi mambo yasieleweka. Yaani mimi mama yake nikiwa naongea naye akiwa hanielewi basi utamwona anaamka na kuondoka. Kwa hiyo yani jinsi mwanangu alivyo basi akipelekwa mtu tofauti pale ndani ndio anashindwana. Sasa <laughs> hapa naye ndugu yangu ametoka chuo. Kwa hiyo kana bila dan tafutie sehemu nyishikizeshikize kwanza Hoja nitamwita umuone. Kama utaridhika naye, usongenee chochote ndio kuongea naye mwenyewe. Nitafurahi mwite. Zau. Sungechukua so, leo darimu sana sana Ai msali mie dada yangu huyu rafiki yangu Shikamu eh eh za Ni furahi kukujua zao Asante karibu Ah basi kwa nataka tu nilikuwa nataka kumsalimia mgeni Ah, ndio tunashuhudia. Ah, karibu. Ah, asante. Ah, ndio. Kama tanifaa vile, ameonekana kuwa na adabu zote, karimu na matunda kama vile. Na hisi huyu anaweza kumbadilisha yule mwanangu kule mbali. Ngoja. Bwana wewe. Wende tu mimi nitaongea naye kila kitu nitamaliza naye mimi nitakupigia tu simu haya njoo chukue mtu wako nitashukuru sana haya eh hapa ni kitu chuo yangu so mwana ni mama nipate kazi jana nitaka kazi kaza ndani kwa sababu ya kitu chuo yangu nimwambie 
wala kwenye shikiza shikizi tu mbwa mchoka shoga amna bwana sio kama kazi ndani yani unaenda kumsaidia tu kwa sababu hana nini msana wa kazi kwa hiyo msana kazi akipatikana naye mambo yako kwa kishapo mazuri unaondoka zako hata kulipa kama mshahara hata kupata kama hela kidogo hivi kama shamba mwezi kulia mtendaji yako madogo dogo ifo Mm, Miss Jonge na chochote lakini hawezi kupata kama mshahara ila tukupa tu kama posho tu kidogo hivi lakini bigi gele lakini na nusu. Oje shikiza shikiza mwenye kwa mambo yako unataka kumnua. Akipata msana kazi na wewe kama mambo yako mazuri unaondoka. Kweli? Ndio nakwambia sasa mimi wala hawezi kufanyia uti nani hii. Sawa ila tu anapofikia. Sasa mama tangu vyo ngomo ni bali shati ya mabu. Ah ah. Yeye hana tabu yote ana kuna mdomo mkorofi korofi sasa na kukuletea habari nyeusi wewe unacheza kijani ile tu simuogope yani nitampandisha mashetani tena nyeusi kikoli kweli maana kuna siku kama sana nae kuja kwenye mali kwao mama yake akina asema kazi ndio anakuambia yeye afumuni dadaki kama wewe unamuona dadaki pole lakini mtoto zao nafanya mimi hata sielewi hasa kuna kata fanya kazi yao na Mungu hizo kazi zako tena azi zapi sasa mama yake ndio anahangaika hapa jamani kwa hiyo kwa tema nyeusi umeleteza kijana. wangu wa pekee kama nilivyokuambia sisi tuko wawili tu mimi na mtoto wangu wewe umekuwa watatu karibu sana mtaa asante sana huyu ni mdada ambaye atasaidia kwa ndani karibu sana asante sana jisikie uko huru kabisa sawa ah nadhani majukumu ya ndani yanajulikana ndio majukumu hapa sio mpaka mimi nianze sasa kuyazungumza kwamba ukitoka hapa fanya hiki fanya hiki itakuwa sanifu yangu ulipotoka huko umefunzwa sasa hapo umekuja katika mtihani wenyewe mm. jinsi ya kufaulu na jua wewe mwenyewe usiogope mama msikie eh karibu sana kazi sio nyingi ni za kawaida na mkoao mimi kama hivi unavoniona nikiingia midai asubuhi basi unajua mimi katika mtihani nilofeli kabisa ni mtihani wa kufua mtihani mimi nilipata zero kabisa kabisa sasa majukumu yako hapa ndani Mm. Una kuamka asubuhi hakikisha unaingia kule chumbani unaangalia kama nina nguo chafu unachukua unaenda kufua. <laughs> Mama hapo misingili kwa sababu nimekuleta kwa ajili ya huyu huyu ndio bosi wako. Sawa. Utakuwa umenisaidia kakutosha? Sawa, mimi nimekuja ndani kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo naomba niwaahidi hapa hapa nikiwepo nitafanya kazi zangu kwa ajili zangu zote na nitakuwa fanya kazi bora kwa sababu
pole na majukumu. Nashukuru Mungu. Naomba sana. Mhm. Ila zao. Ah, uh, unajua muonekano wa mtu unakupa picha kamili ya nini afanye kwenye maisha yake. Kitu yake kuna wapiga debe unajua kabisa huu kazi yake ni mpiga debe. Yeah. <laughs> kuna mtu ukimuona leo anafagia barabara utajua kabisa huyo kazi yake ni kufagia barabara. Yeah, <laughs> Lakini nikikuangalia wewe kwa macho yangu mawili inanipa picha moja kwa moja sio kwa kuja kuosha vyombo hapa nyumbani. Kwa nini? Mbona kazi ni kazi? Na kwa sisi watafutaji ambao tuna tamani kufanikiwa katika maisha zaidi. Tunaweza kwa tuichanganya katika kazi mbalimbali. Yes. <laughs> Yes, I kisha zoea nikiamka tu mimi nikute nguo zangu zishanyoshwa pasi sasa uniambie leo anaje mtu mwingine kuone kama utanipa tabu
Sao? Kwa hivyo? Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo. Apa yang kamu lakukan sebelum kamu sahaja untuk pergi ke PSD Malaysia? Sah. Tahu. Ibu, kamu jual yang mana? Asal. Hahaha. 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 Kweli mama, haikuwai kutokea msichana kama zao. Sawa, walikuwa natimiza majukumu yao, lakini awajemzini zao. Zao mama, naajua majukumu yake. Nyumba sasa hivi, inapendeza kwa sababu mfanya kazi yupo ndani ya nyumba. Mwanamuke ni maridadi, mwanamuke ni msafi. Undo ufanya kazi ambaye mama nilikuwa kila siku na mlilia kwa mba tumpati ndana nyumbaye. Mwanangu ni kweli. Zao ni binti mzuri. Ni binti mpole. Na anafanya kazi yake kwa ujituma mwenyeo. Sijawa imi kumsimamia, sibiwa ono usindanani. Haa, mimi... Si, 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 zani. Lakini nikiamuka saivi ni mundani na kutangu zangu ziminyosho pasi. Mbo nyingine tiarizi shapile kwa uwane kuna kuwane kwa. Mpaka mwenye na jihisi kabisa ni na amani ya kuhishi katika hii nyumba. Na ndo utaka vengu. Kumanda ilo sumo ni tiari mama isha pata gaziro. Kwa po. Sasa hivu kumia kwa mia. Kiukweli mwana kume msifu sana zao. Muzika Ukajua ndo wamefika. Sunajua yule ndo wametoka chuni kasi mwako jani kulete. Akusaidia saidia hili ya ki hata ajila ya keto. Nebidia ondoki. Yani ya pona hisi kama wana nizorumu vile. Yani huwe binti. Yani alivyo nani ya alivyo zoe ya pandani. Kawa kama mama mwenye nyumba ya. Yani anajua wajibu waki. Hamefiti. Na mwanangu wa mentenda sana. Unajua mina mtoto mmoja tuwa kiume? Ndiyo. Na isha pata mtoto wa kiki? Sinajua sa hile ni msome hile. Katoka chuo tundu ni kamoku, ni kaona ni kulete. Ni kulete. Ni kulete. 
hapo sina jinsi <laughs> lakini mimi na wewe tusaidiane kumtafuta mwingine aite eh lakini si kama kuna atake mkuta zao mm. tegemee kwa kweli
करें जाओ जाओ natamani kurudia kusema nene na kupenda naamini kwamba umekuja kuokomboa moyo wangu ulikuwa ni moyo wenye kwenye majonzi kwa muda mrefu moyo ulikuwa huko mpeke moyo usiokuwa na ushirika na mtu yote lakini naamini kwa sasa umepata mshirika na mshirika mwenyewe ni wewe naamini endapo kwamba utakaporuhusu moyo wako kuungana na moyo wako tutakuwa tumetengeneza kitu kinachoitwa upendo. Naamini naamini kabisa upendo wangu unatoka ndani ya kimbele cha moyo wangu. Na huna tofauti yoyote katika udanganyifu wa kudanganya moyo wako. Nakupenda sana. Kama kangu chonoto hapa ndani au nimekuja kufanya kitu gani ndio nyumba hii? Kwa hiyo umekuja kufanya kazi. Sasa masomo mengine yatana. Na ni mara ngapi nakwambia sitaki hizo habari kuziongelea mara kwa mara. Sitaki kusikia hizo habari za za class I every day every time. Zao hivi na hivi zao hivi na hivi. Mahusiano sihitaji na kila mara unarudia hizo swala kila mara. Why? Nipe nafasi. Hivi. Unapenda kuniona mimi nikiwa mwenyewe. Waraka mesha. Mimi siwezi kwa ajili ya kwa mahusiano na mtu. Ningependa kwa kufanya kazi na ndio unafanya kazi. Masuala ya mahusiano na yeye msitaki na siwezi na sihitaji. Yaani sitaki tena usipengine tena unaendea kumeita afu ni mtaki kama hicho. Na leo iwe mwanzo na mwisho kuniembezwa habari. Mwanzo na mwisho. Zao. Zao. kuzungumza neno na kupenda kutoka ndani ya kimili cha moyo wangu nipe nafasi usitumie maneno haya ya kawa fimbo ya kunichapa tena yenye maumivu makali mamaliza hivi ukujiangalia kabisa wewe ni mwanaume wa nango ha upikiwe chakula ule chumba usafishiwe nguo ufuliwe uvae imebakia kuogeshwa tu hauna tofauti kabisa na mimi. Ukijanga unaweza kuwa na mimi. Kabisa, yani maybe labda sawa ungekuwa unatoka labda una kazi, tuseme sita atakufanyia kazi zako chumbani. Mazingira yako yako karibu na shinda kuelekebisha. Lakini huko ndani tu nashinda nayo naingia unatoka eh umekaa na simu yako, umekaa na vitu vyako, yani busy tu, yani hauna time sana na kujali na kujali mazingira yako ambayo uko na karibu kila siku. Chumba chako una time. Kweli hauwezi kuwa na mimi. Sio mwanangu na nao.
Rico. Rico. Una chatizo que. Eh? Una uma. Una uma. O que você vai ver? Zão! A minha mamãe. A minha tati zogando? A minha mamãe se fala. O juiz que dá chão de sumbua. A sujeira. Bismillah to Lenny. Zara. Mbona umekuwa mkimi hivi wakati wa kula umekuwa mpole? Ah na mama niko sawa. Unaonyesha unyonge. Una tatizo. Kama una tatizo uniambie. Hapana sina tatizo niko sawa. Kweli? Ndio mama. Ila nilikuwa naomba nende nyumbani. Nyumbani? Ni kwema. Mhm. Unaenda kwa salimia. Hapana. Eni naenda kwa mkomoja. Eh? Eh mama. Watakuwa ni moja kwa moja. Au mshahara mdogo. Hapo mshahara wa mtosha. Kazi ni nyingi. Hapana, kazi za kawaida na zimudu ambazo pia mbona nafanya. Au mimi na mwanangu atukutendee haki tunakunyanyasa. Yaani sema kuwa huru. Amnashida mama, peke tu kwa sana. Kwa hiyo unyanyaswe, mshahara unakutosha, kazi ni za kawaida lakini unataka kwenda nyumbani. Ndio mama. Hebu kwa mwanangu. Sema hatukutendee haki, sema. Hamna tatizo mama. Hebu kwa mwanangu, niambie ukweli. Kama nikiondoka hapa ndani labda huyu anakunyanyasa, wewe niambie. Kama hamna tatizo sawa, <coughs> ila nikuombe kitu kimoja univumilie nipate msichana mwingine. Nikataka kumpata ndakuruhusu. Sasa mama ya naomba isichukue muda mrefu. Nitajitahidi. Nimekuja tukufata libu lamu. Libu lako libu? Zao, siseme hivyo. Unajua muhitaji siku zote ya choke kufata kubembeleza kile ambacho na choke itaji. Sasa unaponiambia kwa mba uitaji, uitaji. Kumbuka wa mtesi mwa wangu zao. Naombo siendele neza mama. Ndeja kumambia mama. Haa, punguza sauti basi. Sasa, kama wataki mama musu, naombo wachia neza bari. Kila siku nakuambia, kwenye kila siku niwewe. Sinchi kumbia siwezi. Sinchi kumbia sitake. Kwa ni kila saa kunyeka roju, ya ni kila saa nikikaa. Ni wewe tu, Riko tu, Riko tu, ya ni sina amani na inyumba. Awa chaka nendo kendo fry. I don't want. Kwa niso? Atuja maliza laki.
baba. Uliandali kupika. Sawa. Mara nani? Uliandali kupika wewe au unataka kunilisha tope wewe? Zao ilikuwa Ah, zao ndio nimempa mapunzi kwa mama. Ili mwanaume ni ingeje kuni kwa ajili ya kupika. Wewe unataka kutolea chakula au mtihani wa chakula? Mama, nenda ukatulie usubirie mapishi ya mwanaume. Wewe unajua kwamba mimi chuo nilivyosoma kwa nilikuwa nasoma bure bure tu. Nilikuwa pia najifunza kipindi pia cha mapishi. Mimi nikisema pale bwana ninaingia katika harakati za kupika, watu wote kwenye mabweni walikuwa awali mpaka wasubirie chakula cha. <laughs> Siku zote nikisema mwanangu nenda jikazi sasa mwanamke mimi sizifanyi leo ilikweli. Isome nenda sasa kazi subiria sasa mama hapa nianze kukarangiza karangiza nyanya. Jikope za. Jikope za bwana. Shida nene mwana. Subiria. Mwenye mikono nae wafuwa. Haa? Kasi mwenye mwenye wafuwe. Thank <laughs> you. 
yani nakushukuru sana. Msichana ule niletea mm. anajua wajibu wake kupitiliza. Na amemnyosha mwanangu huwezi yeah. kuamini. Na mwanangu amemkubali. Unajua mwanangu mimi hajai kumkubali msichana wote anakuja hapa ndani. Yeah. Lakini huyu kafanya kumsifia kabisa. Kwa hiyo nataka mm. nikwambie ndugu yako. Mm. Namshukuru sana. Kikubwa ile dam. Unihakikishie tu kwamba ndugu yangu atapata shida yoyote. Yaani hilo lisikusumbue. Yaani toa shaka kwa hilo. Hawezi kusumbuliwa kwa lolote, hawezi kupata sida yote. Alafu istoshe. Namshukuru sana. Maana nilikuwa na wasiwasi na mwanangu lakini yeye kanihakikishia kama mwanangu ni rijali. Namshukuru sana kwa hilo. Nimefurahi sana. <laughs> kwa hiyo toa shaka, wewe jiandae kwa harusi. Tena. <laughs>